നമസ്കാരം ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ തലയെയാണ് കശ്മീർ കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് കശ്മീർ നിയമസഭയ്ക്കും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും സവിശേഷ അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ വകുപ്പും എടുത്തുകളയുന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉടനെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത് വളരെ കാലമായി ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരേ പ്രാധാന്യമാണെന്നും ഒരു രാജ്യത്ത് പലതരം ഭരണഘടന വേണ്ടെന്നുമുള്ള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ ലോക്സഭയിലെ പ്രസ്താവനയും ഈ അഭ്യൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പദവി എടുത്തു കളയുന്നത് എന്ത് പ്രത്യാഘാതമാണ് രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു നിശ്ചയവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ മൂന്നായി വിഭജിക്കുമെന്ന പ്രചാരണവും ഇപ്പോൾ ശക്തമാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കായി ജമ്മു മുസ്ലിങ്ങൾക്കായി ശ്രീനഗർ സംസ്ഥാനങ്ങളും ബുദ്ധമതക്കാർക്കായി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശ പദവിയോടെ ലഡാക്കും അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തി പുനർനിർണയിക്കും എന്ന പ്രചാരണവും ശക്തമാണ് കശ്മീരിൽ പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായ സൈനിക വിന്യാസവും അതീവ ജാഗ്രതയും സംസ്ഥാനത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ തന്നെ വല്ലാത്ത ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് കശ്മീരിൽ പതിനായിരം സൈനികരെ വിന്യസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സേനാ മേധാവിമാരുടെ യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതിനുള്ള നടപടികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ കശ്മീരിൽ സന്ദർശനത്തിനും എത്തിയത് ഇത് സാധാരണക്കാരെ വലിയ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഡോവലിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സൈനികരെ കൂടി കശ്മീരിൽ വിന്യസിക്കുമെന്ന അറിയിപ്പായിരുന്നു പതിവിന് വിപരീതമായി സൈനികരെ വ്യോമമാർഗം കശ്മീരിലെത്തിക്കാൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശവും വന്നു പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളയുന്നതോടുകൂടി ജമ്മു കശ്മീരിൽ വിഘടനവാദികൾ ഉയർത്താനിടയുള്ള പ്രതിഷേധം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ ഭീകരരെ ഉപയോഗിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമണം നടത്തും എന്ന സന്ദേശം കൂടി ലഭിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ സേന വലിയ ജാഗ്രതയിലാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ സേന പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഭീകരർ ആക്രമണത്തിന് തുടിഞ്ഞാൽ അതിർത്തി കടന്ന് ആക്രമണം നടത്തും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഭീകരർക്ക് ചങ്കിടിക്കുകയാണ് ഒപ്പം പാകിസ്ഥാനും കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും പാകിസ്ഥാൻ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണവും ഈ ചങ്കെടുപ്പ് തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തിൽ അമേരിക്ക എന്നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രവും ഇടപെടേണ്ട കാര്യം ഇല്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വന്തം ഭരണഘടനയും സ്വന്തം കൊടിയുമുള്ള ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിക്കുള്ളിലുള്ള ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ജമ്മു കശ്മീർ വിഘടനവാദികളുടെയും തീവ്രവാദികളുടെയും വിഹാരഭൂമി കശ്മീർ മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് ഇപ്പോൾ മോദി അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ട് നൽകുന്നത് പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞും സൈനിക നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയും കശ്മീരിനെ സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് മോദി അമിത്ഷാ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോഴത്തെ സൈനിക വിന്യാസം പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ കൂടിയുള്ളതാണ് ഭരണഘടന പ്രകാരം രാജ്യത്ത് എവിടെയും താമസിക്കാനും വസ്തു വാങ്ങാനും ഇന്ത്യൻ പൗരന് ലഭിക്കുന്ന അതേ അവകാശം കശ്മീരിലുള്ളവർക്കും ലഭിക്കണം ഈ അവകാശം ലംഘിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ച് എ വകുപ്പ് തന്നെ എടുത്തു കളയണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ജമ്മുവിലെ രാജാവായിരുന്ന ഗുലാബ് സിംഗും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അമൃത്സർ കരാർ പ്രകാരം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നുമാണ് ഗുലാബ് സിംഗ് കശ്മീർ താഴ്വര വിലക്ക് വാങ്ങിയത് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമായിരുന്നു അന്നത്തെ മോഹവില ഇതേ തുടർന്നാണ് ജമ്മു കശ്മീർ എന്ന പേര് തന്നെ ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യ പാക്ക് വിഭജനം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ ചിലത് പാകിസ്ഥാനോട് ചേർന്നു മറ്റുള്ളവർ ഇന്ത്യയോടൊപ്പവും എന്നാൽ ഇരു രാജ്യത്തോടും ചേരാതെ നിന്ന നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ജമ്മു കശ്മീർ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനവിഭാഗവും മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു രാജാവ് ഹിന്ദുവും പാകിസ്ഥാനോടൊപ്പം ചേരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ കശ്മീർ ജനതയ്ക്കു നേരെ ഹരിസിംഗ് രാജാവ് വെടിവെക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടതിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് അന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു വീണത് പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ പൂഞ്ചിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമുകൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവരിൽ ധാരാളം പേർ ആയുധധാരികളായി തിരിച്ചു വരികയാണ് ഉണ്ടായത്
എന്ന പേരിൽ സ്വതന്ത്ര രാജ്യം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പൂഞ്ചിലെ ഈ കലാപകാരികളുടെ സഹായത്തോടെ ആയുധധാരികളായ ആയിരക്കണക്കിന് പഠാൻ ഗോത്രവർഗക്കാർ കശ്മീരിനെ ആക്രമിച്ചു ഇവർക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ലൈഖത് അലിഖാന്റെ സർവവിധ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചരിത്രം പറയുന്നതാണ് പഠാൻ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ആക്രമണത്തെ തടയാൻ ജമ്മു കശ്മീർ രാജാവ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് രംഗത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ അയക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഹരിസിംഗിനെ അന്ന് അറിയിച്ചത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ജമ്മു കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറാനുള്ള കരാറിൽ രാജാവ് ഒപ്പുവെച്ചത് തുടർന്ന് ആദ്യ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിന് കളമൊരുങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഇരുവിഭാഗവും വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കശ്മീരിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജമ്മുവും ലഡാക്കും ഇന്ത്യയുടെ അധീനതയിലായി ആസാദ് കശ്മീർ എന്ന പ്രദേശവും ചില വടക്കൻ പ്രവിശ്യകളും പാകിസ്ഥാന്റെ അധീനതയിലും പാകിസ്ഥാന്റെ കൈവശമിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പാക് അധീന കശ്മീർ പാക് അധീന കശ്മീർ ഇപ്പോൾ ഭീകരരുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും ആക്രമണവും നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും പരിശീലനം ലഭിക്കുന്ന ഭീകരരാണ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നിലും പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകരരാണ് കരുക്കൾ നീക്കിയത് കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദി നേതാക്കളുമായും ഭീകരർക്ക് അടുത്ത ബന്ധം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എല്ലാറ്റിനും ചരടു വലിക്കുന്ന ആഗോള ഭീകരൻ മസൂദ് അസർ ആകട്ടെ പാക് സൈന്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണയിലും ജമ്മു കശ്മീരിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം പാക് അധീന കശ്മീരും ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അവസരം വന്നാൽ ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഇക്കാര്യം അമേരിക്കയ്ക്കും വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ഈ നിർദ്ദേശം പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം തന്നെ ഇപ്പോൾ രംഗത്